خب قبل از اینکه برنامه پی اچ پی رو شروع کنیم ران بکنیم با هم کار بکنیم چجوری تداخلش بدیم با صفحات وب بگیم مثلا این برنامه چی هست چه زبونی هست میخواستم این مقدمه ای رو به شما بگم پی اچ پی زبون زبونی هستش که حالا من نمیگم الان شروع نمی کنم بگم چه نوع زبونی هست زبونی هستش که پشت سرور قرار میگیره زبانی نیستش که اصلا ش... یو کاربر شما ببینه شما چیکار کردید باش زبانی هستش که پشت سرور قرار میگیره و توی خود سرور اجرا میشه پس به خاطر همینه که شما وقتی س... پی اس پی رو میخواید باش کار بکنید به احتیاج به یه سرور دارید نمیتونید که مثلا همینجوری بنویسید و رانش بکنید مثل زبان هچ تی ام یا زبان جاوا اسکریپت نمیتونید همون موقعی که رانش میکنید ببینیدش به خاطر همین احتیاج به س... یه سروری دارید حالا بهتون میگم چه نوع سروری احتیاج به ما... یه دیتابیسی دارید و احتیاج به یک تکست ادیتور هم دارید حالا در... بهتون میگم که چه جوری هستش که حالا این کار رو انجام بدید حالا PHP چه نوع زبونیه PHP زبون اسکریپتین لنگویج هست اسکریپتین لنگویج یعنی زبونی نیستش که مثل برنامه نویسی باشه حالا اسکریپتین لنگویج زبونش با برنامه نویسی چه فرقی میکنه زبون پروگرامی چه فرق میکنه اسکریپتین لنگویج اجرا میشه برای جواب دادن به ایونت هایی که بهش میگم مثلا شما یه صفحه ای دارید توش مثلا می نویسید PHP load one وقتی که کاربر شما روی مثلا لینک کلیک میکنه بهش میگن ایونت این کار رو برای شما انجام میده فقط اون موقع اجرا میشه که ازش یه چیزی بخوان وقتی که ازش یه چیزی بخوان انجام چی میشه اجرا میشه نه همینجوری اجرا نمیشه پس این نوع زبونی هست که اسکریپت لنگویج بهش میگن دومیش اینی که از بالا تا پایین دستورالعمل هایی رو ایجاد اجرا میکنه مثلا دستورالعمل اجرا میکنه که مثلا این کارو بکنی عددی رو نشون بده برو این کارو بکن برو اون کارو بکن فانکشن داره مثلا یعنی اینستراکشن های از بالا پای تا پایین نشون میده و فرق بعدیش اینه که یوزر اینتراکشن یا کمه یا اصلا نداریم یوزر اینتراکشن یعنی کاربر مثلا روی یه چیزی مثل جاوا جاوا اسکریپت یا جی کوئری کلیک بکنه و خب اون چیز حرکت بکنه بالا پایین بره به اون میگن یوزر اینتراکشن ولی پروگرامینگ لنگویج چه زبونیه پروگرامینگ لنگویج اجرا میشه حتی اگر که ایونت اونجا نباشه یا تو میاد که من جاوا درس میدادم بهتون اگر میتونیم میخواستیم ایونت درست میکردیم ایونتی مثل اکشن پرفورم میتونستیم ایونت رو داشته باشیم میتونستیم مثلا ایونت رو نداشته باشیم برنامه اجرا میشد مثلا ما برنامه رو اجرا میکردیم که یه عددی رو نشون میداد یه متن رو تو صفحه نشون میداد بهش میگفتن برنامه‌نویسی جاوا خب یه زبان‌های برنامه‌نویسی یعنی ایونت داشته باشن نداشته باشن براشون فرقی نمیکنه ولی ایونت هم میتونن داشته باشن جامپس اراوند اینستراکشن یعنی دور و بر اینستراکشن دور و بر دستور العمل ها میچرخه یعنی فانکشن هایی داریم که ما میتونیم بریم روی اون فانکشن اجرا بکنیم فانکشن هایی هستن که اصلا ما میتونیم داشته باشیم اجرا نشه ازش استفاده نشه بعدها ازش استفاده بشه و یوزر اینتراکشن هم خیلی میتونه داشته باشه مثلا ما هم برنامه زبان جاوا یا سی پلاس پلاس که در آینده درس رو خواهم داد و سی شارپ رو در آینده درس رو خواهم داد مثلا یوزر اینتراکشن داریم برفرض ما یه دکمه رو کلیک میکنیم یه اتفاق میفته و خب این PHP نیست این زبان اسکریپتینگ نیست این زبان HTML زبان اسکریپتینگ هست که یوزر اینتراکشن نداریم و باید مثلا زبانی مثل جاوا اسکریپت که زبان برنامه نویسی هست داشته باشه پس این بر فرق زبان برنامه نویسی با زبان اسکریپتینگ هستش که شما خیلی مهمه بدونید که چی هستش به خاطر وقتی تو وبسایت من میرید زبانای علم فنی کامپیوتر رو با زبانای اسکریپتینگ جدا کردن و مطلب بعدی هم که در مورد اسکریپتین لنگویج میخواستم به شما بگم اینه که PHP سرور ساید اسکریپتین لنگویج هست یعنی احتیاج به یه سرور داره میدونید چی میگم بهتون همینجوری احتیاج به سرور داره پس همینجوری خود به خود اجرا نمیشه کمپایل uh, نمیشه مثلا جاوا یه کمپایلر داره PHP کمپایل نمیشه شما وقتی که یه صفحه رو لود میکنین همش توی در از سرور اجرا میشه و بعد جواب رو به شما میده کمپایلر نداریم تو همش پشت سرور ایجاد میشه بس و دیزاین فور یوز ویت اچ تی یعنی ساخته شده که با اچ کار کنه همین جوری الکی الکی کار نخواهد کرد و 
provides more flexibility with HTML alone یعنی یعنی خیلی قابل انعطاف پذیری هست با HTML تنها فقط با HTML Syntax is similar to C, Java و Pro یعنی برنامه این هستش برنامه این هستش که Syntax هاش یعنی کار کردن باش خیلی شباهت داره به زبان برنامه C هست در از زبان برنامه نویسی PHP رو از زبان C تقلید کردن مثل variable درست کردن function درست کردن کسایی که C بدونن یا جاوا بدونن خیلی راحت میتونن یا C sharp حتی بدونن خیلی راحت میتونن با PHP کار بکنن و حتی پرل اگه بدونن و خب مطلب این که میخواستم در مورد برنامه نویسی بگم به شما اینه که یک زبان برنامه نویسی رو اگر شما سعی کنید یاد بگیرید به جز حالا آبژکتیف سی که در آهنده خیلی مشتاق به شما درس بدم میتونید بقیه زبان ها رو هم یاد بگیرید خیلی آسونه که بقیه زبان ها رو یاد بگیرید خیلی مقدار در مورد تاریخ PHP میخوام صحبت بکنیم اصلا چجوری شد که ساخته شد ورژن یک PHP در سال 1994 ساخته شد که یه کسی میخواست CGI باینری توی C پروگرامی لنگویج تبدیل کنه که یه به حالا اسمش رو دقیقا یادم نمیاد ولی خب تو ویکیپیدیا ویکیپیدیا میتونید در بیارید اسمش رو که میخواست با زبان برنامه‌نویسی C یه ز... اسکریپت لنگویج درست بکنه که صفحات وبی رو درست بکنه که واسه فقط خودش واسه وبسایت خودش خب ورژن دوش در سال یک سال بعد اومد 1995 که پرسونال هوم پیج تولز بود یعنی در از هر کسی دلش میخواست میتونست ازش استفاده بکنه هنوز رسمی نشده ولی ابزاری بودش که برای ساختن صفحات وب شخصی خودت میتونی ازش استفاده بکنی ورژن بعدیش در سال در از سه سال بعد از سال 998 اومد که هایپر تکست پروسسور هست PHP اگر نمیدونید زبانش چیه در اصل درسته که P قبلش نداره ولی خب قاطی کردن هایپر تکست پروسسور پری پروسسور در از دو تا P داره هایپر تکست پری پروسسور بهش میگن PHP پس اگر از تو پرسیدن PHP یعنی چی هایپر تکست پری پروسسور هستش که در سال 1998 رسما وارد بازار میشه و در سال ورژن بعدش ورژن 4 در سال 2000 میاد که دوباره نوشته شده بود با زند انجین یک یعنی زند برای پی اچ پی رو درست کرده بود که یه مقدار خیلی هم یعنی یه مقدار که چرس کنم خیلی قوی کرده بود این زبون رو و تونسته بود که چیکار بکنه با وارد بازارش بکنه ورژن پنجش که 2004 اومد شده بود Object Oriented Language یعنی با حالا درسته که دوباره نوشته نشد ولی پاور شد با یعنی احتاس شد با زند انجین دو ولی قابلتش این بودش که بهتر پرفومنس بود یعنی خیلی خوب نمایش میداد خودشو تو با... یعنی تطابق با HTML صفحات HTML و Object Oriented Programming بود همونجوری که من به شما گفتم و در از PHP این کار رو انجام میده ما چرا PHP رو استفاده بکنیم؟ چرا اصلا PHP رو باید استفاده بکنیم و این کار رو انجام بدیم؟ اولا اینکه مجانی هست یعنی رایگان هست Open Source Software هست در از Software هایی که مجانی هستن دلیل نیست که Software هستن که خیلی مزخرف هستن نه اینجوری نیست PHP Open Source و خیلی هم Powerful هست cross platform to develop deploy and to use any platform ها خیلی ازش استفاده کردن مثل وردپرس جمله نمیدونم خیلی وبسایت های دیگه که شما وب دیولپ وبسایت درست میکنید توش بهش میگن cross platform و powerful هست یعنی خیلی قوی هست یعنی انقدر قوی هستش که برنامه یه یه صفحه مثلا وبسایتی مثل ویکیپیدیا یا فیسبوک بسنده به اون پی اچ پی بسنده به پی اچ پی کردن اینقدر پاورفول هستش و برای وب طراحی شده یعنی برنامه های وب باید بدونن که چجوری از پی اچ پی استفاده بکنن و میتونه آبجکت اورینتد باشه آبجکت اورینتد رو که میدونید چیه آبجکت اورینتد یعنی کلاس های رو میتونید کلاس داشته باشید و ازش استفاده بکنید ولی میتونه هم نباشه ولی قابلیت رو داره داکیومنتیشن شو داکیومنتیشن خیلی خوبی داره مثل جاوا دیدی داکیومنتیشن داره که میتونید ازش استفاده بکنید ولی تو زبان های مختلف خیلی زبونه زیاد ولی متاسفانه فارسی رو نداره 
که این از این لینک میتونید برید داکیومنتیشنش رو پیدا بکنید www.php.net/docs.php که میتونید زبان ها رو پیدا بکنید و مطلب آخر هم این که خیلی کامیونیتی یا انجمن خیلی بزرگی داره و این موقع شما یه اشکالی دارید یه کدی رو میخواد بنویسید میرید تو این انجمن یه کدی رو پیدا میکنید در اصل که قبلا یه نفر نوشته و شما میتونید ازش چیکار بکنید استفاده بکنید اینجا هم در مورد اینستالیشن میخوام چیکار بکنیم وقتی که میخوام پی اچ پی شروع کنیم بنویسیم یعنی درست بکنیم اینستالیشنش چی یعنی چجوری اینستالش بکنیم اولا اینکه یه وب سرور داریم که اینجا من در از وب سری وب سروری مثل به اسم اپاچی استفاده میکنم اپاچی دو یا حالا ورژن پایین تر دوم چیزی که میخوایم PHP میخوایم خود زبان PHP ورژن 5 به بعدش رو میخوایم استفاده بکنیم که آبجکت اورینتد است نمیخوایم ورژن 4 رو استفاده بکنیم ورژن 5 5.4 و اصلی 5.5 اومده یعنی 5 و 5 یا 5 و 4 ولی در از 5 و 1 هم باشه کار ما رو راه میندازه دیتابیس میخوایم که از MySQL 5 استفاده خواهیم کرد و تیه تکس ادیتوری میخوایم که حالا از NetBeans یا Dreamweaver استفاده خواهیم کرد یه وب براوزری هم میخوایم که از کروم یا فارفاکس استفاده خواهیم کرد اینترنت اکسپلورر رو فعلا نمیخوام از استفاده کنیم چون فعلا براوزر آشغالی در اومده و مطلب بعدی هم اینکه در مورد دستلا دستک میخواستم صحبت کنم باتون دستک یعنی چی؟ یعنی چجوری ما دستلا میخوایم استک رو درست استک یعنی چی استک یعنی چیزی رو میخوایم داشته باشیم که در از سرور رو داشته باشه پی اچ پی رو داشته باشه مای اس کیو رو داشته باشه و یه تکس ادیتور هم واسه ما باشه یا تکس ادیتور رو بعدا میخوایم ازش استفاده بکنیم استک هایی مثل لمپ مامپ وامپ اند زامپ خب اینا چی هستن لمپ میتونه رو هر سروری در از ایجاد بشه توی ماله ولی لمپ در از ماله لینوکسه الو که تشخیص بدید ماله لینوکس استکه مپ ماله مکه که ام اولش از مک میاد ومپ ماله ویندوزه و زمپ ماله هر دو تا پلتفرم هست خب اینا استک هستن استک یعنی چی؟ استک یعنی که در از آپاچی رو داشته باشه مال وی... توی یه پلتفرم ج... چی بشه اجرا بشه آپاچی یا وب سرور رو داشته باشه مای اسکیول رو داشته باشه و پی اچ پی رو هم داشته باشه به این میگن استک که خیلی میتونه کمکتون کنه آ... که باش در از کار بکنید وگرنه باید دستی دونه دونه اینا رو اینستال بکنید و امیدوارم که خوشتون اومده باشه و این چیزهایی هست که در مورد PHP اگر میخواید اینستالش بکنید از این لینک میتونید اینستال بکنید php.net و php.net manual english install که میتونید چجوری PHP رو اینستال بکنید دونه دونه دنبال بکنید ولی خب من توی ویدیو به شما در اصل توضیح خواهم داد که چجوری میتونید اینستال بکنید باز و یک اسلاید دیگه هم میمونه متاسفم اگه خسته شدید و اینکه خلاصه میگیم که ما میریم یه اپچی وب سرور ایجاد میکنیم ورژن دو, دو ممیز دوش توی مک همینجوری ریخته شده اگر توی ویندوز هستید بهتره توی استک رو به کار ببرید یا اینکه دستور عمل های ویندوز رو بخونید چجوری میتونید اپچی رو روش اینستال بکنید وب شیرینگ آپشن ریموو یعنی چی یعنی توی مک در اصل اگر راستش رو بخواید یه وب شیرینگ آپشن داشتیم که در اصل حذف شده ولی خب بهتون میگم که چجوری اینستال بکنید سایت دایرکتوری ریموف سایت دایرکتوری هم ریموف شده کنفیگور میخوایم باید بکنیم توی مکمون چجوری پی اچ پی رو اینستال بکنیم چجوری ورژن 53 یا 54 اش با مک او اس ایکس اومده الان من مک او اس در اس مافریکس دارم 5.3ش با ماونتن لایون اومده بود و 5.4ش با در اس مافریکس اومده مک او اس مافریکس اپگرید uh, یعنی میتونید اپگرید بکنید به در از PHP جدید هیچ مشکلی نیست ما اسکیول رو میخوایم اینستال بکنیم که توی مک یا به ویندوز نیستش بعد اینستال بشه دانلود بشه اینستال بشه کانفیگور بشه و 
یه پسورد هم واسهش اجرا بکنیم و یه تکس ادیتور هم میخوایم که دانلود بکنیم و اینستال بکنیم امیدوارم که در از تونسته باشم به شما بگم که PHP چی هست و چی کارهایی رو باید انجام بدین در بده باشیم